गोलम जार नाम हजरत अमर एक बार एस अमर ताके बेर दिए खंजर बनाते खंजर खंजर मानी हमि मुख दूदी के मुख मद दोकने जगह खंजर बनाई कारण तुम जे क्ष पर खंजर बनाते लगल नतुन कर मने मन भावते लगल खंजर बना अमर विचार नहीं गल अमर विचार कर लो ना ये खंजर दिए अमर के दुनिया के उठाया देव चिंता करें खंजर बनानु से सलाब एक दिन फजर सलाते हजरत अमर नेतृत्व नाम चलते इमामती फजर सलाद चलते से अबुलुलुल मजूसी सद्द बेशे चादर दिया नहीं जेके मोड़ा दिया नाम अजर प्रथम लाइने दाला आगे से ओके तो मुस्लिम नाम मजूसी उस फजर सलाती अगात प्राप्त होए नारी बुड़ी बेर होएगी ऐसे माटी दे पड़े गए लेन आर से खंजोर गुराथे गुराथे मस्जिद ते के बेर होए गए लो जवार शमोए मस्जिदे रिबी तोरा रो चार पांच जन साहबी के जागा स्पॉट डेड जागा है मेरे फिल्म ये तो बड़ो नए कुर्बान पुरे चलेगी ऐसे हजरत अमर चित्कार करे बोल लेना मक्के खुकूर मेरे फिल्म पड़े गए लेन अज्ञान होए गए लेन साहबाय कराम देख लेन अमर अर बाच बेना शॉप गुलन हाथ बोर जा से शॉप बेर होए गए से भी तोड़ते के कापूर दिए पेचाया हजरत अमर के बेदे रखा हालो हजरत अमर एर मुकेर मुद्दे दूध जो दी दवा होए दूध पेट दिया बेर होए जाए नबीज दिले बेर होए जाए किचुई ठीक है ना बुझा गलो अमर एर बस बेन्ना गुटा मोदीनार मुद्दे कन्नर रूल पड़े गलो गुटा मुस्लिम बिशे कन्नर रूल पड़े गलो अमर एर बस बेन्ना एक जन मजूसी उमर क्या गत करे चे पास सत्य जन साबिक सुईत करे चे खंजोर दिया गात को ले बच बार कुनो शुजुगुना ही हजरत आमर बुझ लेना बच बेर ना ज्ञान फिरे ना सब डॉक्टरे रा परीक्षा करे देख लेना आमर के बाचा नुजावे ना बच बेर ही ना दिरगो कौन पुरे बहुत तोर घंटा पुरे आमरे जोहन ज्ञान टा फिरीलो आमरे ज्ञान फिरे चे चक्कू कुले ज्ञान फिर पुरे अमरा होले तो बोलता हूँ और छेले कुताई गलो, अमार कोली जट टुकड़ा में कुताई, अमार वाइफ कुताई, अमार माँ बाबा कुताई, अमार खमोता कुताई, 
আমার সম্পত্তি হাজার হাজার সম্পত্তি কারে কোনটা দেব আমি তো মহিলা যাচ্ছি বলে চিৎকার শুরু করতাম আমাকে তোমরা ভালো ডাক্তারে নিয়ে যাও বাঁচাবার চেষ্টা করো বলতাম কেন अमर डेके डेके भांगा गलाय सहाबीरारेतृत्व फजर सलाद शुरू हो एक रकात पुराते पहलम दीत्यो रकात पुराते पहलम ना तुमरा माँ के बोलो तुमरा की ठीक मोतो दीत्यो रकात टा पुराते परसो तुमरा की ना मदर दीत्यो रकात ठीक मोतो आदाय करे चो अमार नेत्रित्ते जे नमाज टा शुरू होए चुले नमाज की कंप्लीट होए चे क्या मदर दीने नाजरी अल्लाह मरे जिक्के शकुर अमार जाड़ाहुड़ो कर बरों अपना हर जाएगा अब्दुल रहमान भी ना उसके दार कराया तार ने तृतीय पूर्ण अंगोबा बे नमाज़ आदाय करें ची अमर बोल ले ना भी जुदी मोरे जाए टेंशन ना ही आमी मोरे के लिए कोशिश ना ही नबी जी जामानो दी ची लेन तार ठीक मत आदाय करते पेरी ची हमारा यात्रा लाल टाइ बोल चेन वाले नब लोन ले कुम विषय इम्मी नल खौफी वल जो तादिर के यातो निर्जातो नेतो भय यातो कोष्टो देवार पुरे जन न दे जाई थे ओ भय पाए ना जानी अल्लाह हमार संगे कुन बेवाहर करे हमार बोलते से दुनिया ना जानी की कुल्ला की जब आप दिवाल लार सबने यातो निर्जातो नेर पुरे चिंता करन की मस्जिदे नवीजी ज्ञान फिर इशार नाम कष्ट दर्दे सीना बेड़े ग जोर उठे गिए चे बाच मोना रात्रो कोई टा हुई चे यार सूरल गोबीर रात्रो आज के की इशार सलात हुए चे बोलो बोलो इशार सलात क्या दाय हुए चे यार सूरल अल्लाह अपने जोखों बिसनाए पढ़े आ चे इन हमार बाबार ने त्रिते इशार सलात शुरू हुए चे आपने देखे नबी जी बोले नायशा गोरे पढ़दा टशोराय नबीजी पर्दा आड़ाल देखें हजरते आबू बकर नेतृत्व सहबा कर नाम पढ़े चुके गाल विजया दिले आल्लाह के डेके बोलें अल्लाह तला जो मरे जाए कष्ट नई कारण हमार तो मान मदिनार मस्जिदे सलाद कायम हो गए मरते चाह 
এই জন্যে আমার শেষ কথা থাকবে আজকে যত বিপদ আসুক যত জামেলা আসুক সবার আগে নামাজ সবাই বলেন সবাই বলেন আমরা বলতে পারি বাংলাদেশে যে নষ্টামি আর গুন্ডামি হচ্ছে স্টেজে উঠেও যে চেয়ারম্যান রা এমপি মন্ত্রীরা গুন্ডামি দেখান একজন আমার যদি দাঁড়িয়ে যায় পালাবার সুযোগ পাবেন না একজন আমার ছেলে পাক দোয়া করলেন হামজা কে বলছেন চাষা মনে হয় দোয়াটা কবুল হয়ে গেছে অমর আসতেছে আপনার মাইর দেওয়ার দরকার নাই হামজা বললেন পাথিজা অমরের তো তোর বাড়ি খোলা দেখতেছি থাকুক ও আমার সামনে আসুক আল্লাহ আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন বন্ধু কেউ যদি তোমাকে মারতে আসে আঘাত করতে আসে কোরআনের নাম হচ্ছে ম্যাগনেট কোরআন একটা চুম্বক কোরআন একটা লাইট যে কোন অন্ধকার লাগায় দাও আলোকিত হয়ে যাবে আসুক আমার কাছে কোরআনের লাইটটা লাগায় দেব এ কথা বানানো না আল্লাহ কোরআনে করিমের তেরো নম্বর পারা চোদ্দ নম্বর সোরা সোরা ইব্রাহিমের প্রথম আয়াতে বলছেন আলিফলাম র আলোকিত হয়ে যাবে আশক আমার তার অন্ধকারে লাইট লাগায় দেব হাজরত আমার আসলেন রাসেলে পাক বসে আছেন আমার দাঁড়িয়ে আছেন কাঁপতেছেন যে অমরের সামনে কেউ দাঁড়াবার সাহস নাই যে অমরের সামনে কেউ দাঁড়ায় না আজ এই অমর কাঁপতেছে কেউ তাকে কিছু বলেনি আমর তার বাড়ি ছেড়ে দিলেন আসলে পাকের চেহারার দিকে তাকালেন নবীজি হাত ধরে টান দিয়ে বসায় দিলেন যে অমরের বয়ে মক্কায় কথা বলা যায় না আজ অমর দাঁড়ায় আছেন কে দাঁড় করে দিছেন কে অমরকে পটাইছিল আবু জাহাল আবু লাহাব অতবা সাইবা মুগির মোহাম্মদের মাথা কাইটা আনার জন্য ঠিক না যা কে আছো মোহাম্মদের মাথা কাটবা অমর বলছিলেন আমি আল্লাহ বলছিলেন যা অমর তুই মাথা কাটতে যাচ্ছিস কাফেররা কৌশল করছে তোকে দিয়ে মাথা কাটাবে আর আমি কৌশল করলাম তোকে দিয়ে কাফেরদের মাথা কাটাবে আল্লাহর কৌশল এই জন্য আল্লাহ কোরআনে কারিমে বলেন আল্লাহ বলছেন ওরা কিসের কৌশল করে আমার কৌশল তো বুঝতে চেন আরো বড় কৌশল ওরা কি একটারে পাঠাইছে আমি চেঞ্জ করে দিলাম যা তারা অমরে পাঠাইছে নবীজির মাথা কাটবে আর আমি এখন পাঠাইমু অমর ওদের মাথা কাটতে আল্লাহ একবার বললেন না কৌশল কার আমার আসছে নয় বসায় দিলেন আমার কিছু কব বলার জন্য আসছ এখন কি বলবেন এই লোকটার পিছনে পুরো জিন্দগি কাটায় দিলেন মারার জন্য তার সামনে বসে আছেন নবীজি চেহারার দিকে তাকায়া মুসকি হাসলেন নবীজির মুসকি হাসি তো বুঝতেছেন জান্নাতের একটা টুকরা নবীজি মুসকি হাসলেন আমার নিজেকে আর সামনে রাখতে পারলেন না আমার নবীকে জড়াইয়া বলেন মোহাম্মদ কালিমাটা পড়াইয়া দাও আল্লাহ আকবর কালিমাটা পড়াইয়া দাও নবীজি পড়াইয়া দিলেন কালিমা হয়ে গেলেন মুসলমান তো ঘটনা বলছি না বোঝাতে যাচ্ছি মিসি যারা বলছিলাম আমার কালিমা পড়লেন বসলেন নবীজির কাছে নবীজির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাবেন এমন সময় রসিলে পাককে বলছেন পয়গাম্বরে আরাবি আপনার কাছে একটা প্রশ্ন কি প্রশ্ন আপনি বলুন আমি ইসলাম কবল করেছি এটা সত্য না মিথ্যা নবীজি বলছেন অবশ্যই সত্য আল্লাহর কোরআন সত্য না মিথ্যা নবীজি বলেন অবশ্যই সত্য আল্লাহ সত্য না মিথ্যা অবশ্যই সত্য তাহলে আর সুল আল্লাহ আপনার কাছে আমি জানতে চাই সব যদি সত্য হয় আপনি আবুল আল কার কামের করে বসে গোপনে গোপনে দাওয়াত দিবেন কেন প্রকাশ্যে দাওয়াত হবে প্রকাশ্যে আল্লাহ একবার নবীজি বলেন আমার শান্ত হোক রক্ত গরম করা যাবে না এটা মক্কার জিন্দেগি 
মায়ের খাওয়ার জিন্দেগি আল্লাহ বলছেন পরীক্ষা করবেন মায়ের দিয়া পিটাইয়া খাবার না দিয়া ঘর বাড়ি ভাঙ্গাইয়া পরীক্ষা করবেন এখন না আমি কিচ্ছু মানি না এখন মিছিল হবে তাও হিদের নবীজি বলেন কিরছের মিছিল তাও হিদের মিছিল আল্লাহর একত্ববাদের মিছিল মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে মিছিল হবে নবীজি বলছেন আমার কি বলছো তুমি কি পাগল হইছো পুরা মক্কা আমাদের বিরুদ্ধে আবুল আহাব আবু জাহাল উৎপা সাহেব মুখিরা শিবনে ময়ের সবগুলো আছে আমার মারার জন্য খুঁজতেছে তুমি বলতো সব মিছিল হবে আমাদের তো আমার দাঁড়ালেন দাঁড়িয়ে বলেন ইয়ার সুলাল আপনি আমাকে জানেন চিনেন আগেও চিনতেন আমি আমার আমার কাছে মাথা কাটা ডাল বাত টাকা দিলেই হতো এমন সন্ত্রাস ছিলাম আমি আমার কেউ টাকা দিয়া যদি বলতো মাথা কাইটা নিয়ে কার মাথা দেখতাম না সকালে লাগবে না বিকালে বুঝতাম না টাকা দে মাথা এনে দেব এভাবে ওরা টাকা পয়সা দিয়া তিনশো উঠ দিয়া আমারে পাঠাই ছিল আপনার মাথা কাটার জন্য আমি তো মাথা কাটতে আইসা আমার জিন্দেগিটা আপনার কদমে দিয়া দিলাম আমি আপনার সব কথা মানি একটা কথা মানি না সেটা হচ্ছে আজকের থেকে গোপনে কোনো ওয়াদ চলবে না দাওয়াত চলবে না মক্কার মেইন রাস্তায় হাইওয়েতে দাঁড়াইয়া এখন থেকে মিছিল হবে নবীজি বলছেন আমার তুমি যাই বলো মুসলমান কয়জন জানো কো জানি না তো কয়জন বলেন আপনি নবীজি বলছেন অমর সারা মক্কায় না সারা দুনিয়ায় পূর্ব থেকে পশ্চিম উত্তর থেকে দক্ষিণ গোটা দুনিয়ায় মুসলমান মাত্র এগারো জন কয়জন এগারো জন নবীজি বলছেন এগারো জন দিয়ে তুমি কিসের মিছিল দিবা আমার বলছিলেন কেন আল্লাহ না কোরআনে বলছেন আল্লাহ আলিজুল্লাহ যারা ইমান আনবে আল্লাহ তাদের অভিভাবক আসতে বললেন কেন আল্লাহ যদি অভিভাবক হয় অভিভাবকের নামে মিছিল দিব অভিভাবক তো এমন না নেতার নামে মিছিল দিব নেতা থাকবে ডাকায় আমরা দিব নোয়াখালিতে মিছিল এমন না আল্লাহ বলছেন আমার কর্মীরা যেখানে থাকবে মিন হাবলিল ওয়ারিদ আমি আল্লাহ তাদের কাছে থাকি কাছে কি করব এখন কমিছিল হবে নবীজি মানেন না জিবরিল আমিন হাজির হয়ে গেলেন আর মুসকি হেসে বলেন আর সুর আল্লাহ আল্লাহ আপনাকে সালাম দিয়েছেন আর বলছেন অমর যা চায় তা করো কোন আপত্তি নাই আর জোরে বলেন আল্লাহ আকবর আমার আল্লাহ কোরআনে করিমের সোরাই নিসার ছিয়াত্তর নম্বর আয়াত বাম পৃষ্ঠার প্রথম আয়াতের শেষ শব্দে বললেন ওরা কিসের কৌশল করতেছে সবগুলা তো আমি আল্লাহর কাছে দুর্বল আসলে পাক বলেন যাও মিছিল দাও এদিকে আবু জাহাল আবুল হাবেরা বৈশা আছে হাতিমে কাবায় এখানে বৈশা আছে এরা উমর নি মাথা নিয়ে যায় সবাই বৈশা রেডি মোহাম্মদের মাথা আজকে নিয়ে আসবে অমর গোটা মক্কায় ঘোষণা হয়েছে অমর গিয়েছে মোহাম্মদের মাথা কাটতে আর আল্লাহকে আমিও ঘোষণা দিতেছি একটু পরে আমার তাও হিত এজন্য মনে রাখবেন ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে দমাইয়া রাখা যায় না এরা ফাঁসি দড়ি গলায় জুলাই আল্লাহর নামের তাকবির দিতে পারে ঠিক কিনা বলে গুলি করে পিটাইয়া মাইরে এদেরকে দমানো যায় না হজরত আমার বলেন হামজা কোথায় হজরত হামজা দাঁড়িয়ে গেলেন আপনি মোহাম্মদের চাচা আপনি থাকবেন পিছনে আমি থাকব সামনে এগারো জন মুসলমান দুইটা লাইন হবে পিছনের লাইনে ছয় জন সামনের লাইনে পাঁচ জন আপনি পিছনে দাঁড়িয়ে থাকবির দিবেন লিল্লাহ থাকবির না রে থাকবির আর আমি অমর তরবারি খোলা সামনে দাঁড়াইয়া বলবো আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর জুড়ে বলেন আল্লাহ মক্কায় গোটা পৃথিবীতে প্রথম আল্লাহর নামের মিছিল হবে মানুষ কয়জন এগারো জন আল্লাহ আমার বন্ধুগণ এগারো জন মুসলমান পিছনে হজরতি হামজা জুলফিকার হাতি নিয়ে আছেন সামনে হজরতে আমার তরবারি হাতি নিয়ে আল্লাহর নামে পাবলিক কই বুঝলাম না যারে পিটাই 
আল্লাহর নামের জিকিরকে করে তাকবির কে দেয় আজকে দেখা যায় কে আমাদের মূর্তির বিরুদ্ধে তাকবির দেয় হাজরত আহমদ মিছিল করতে করতে চলে গেলেন কাবা চত্বরে আল্লাহ আকবার কাবা চত্বরে আবু লাহাব সবগুলা বসে আছে হাজরত আহমদ দাঁড়িয়ে বললেন শুনো যারা আজকে নিজের সন্তান গুলাকে তিন বানাতে চাও নিজের স্ত্রীকে বিধবা বানাতে চাও নিজের মায়ের কুলকে খালি করতে চাও মক্কা এমন কোন বাবার ছেলে আছেন দাঁড়াও তো আমি অমর আজকে আমি রসুলের পাক সত্য পয়গাম্বর দাঁড়াইয়া সত্য ঘোষণা করলাম তাক বের দিলাম মিছিল দিলাম কে আছো দাঁড়াও প্রতিবাদ করো মনে রাখবা অমরের তরবারি থেকে মাথা নিয়ে যাইতে পারবা না আবু জাহাল যখন দেখছো অমর রেখো কি রে এরাই তো টাকা পয়সা দিয়ে পাঠাইলাম বলতে কি উল্টা মিছিল দেখে কাজকের মতো সকল প্রোগ্রাম মুলতবি ঘোষণা করা হলো আমরা যার যার বাড়িতে যাই ওর মনে মাথা খারাপ হয়ে গেছে আমার কোনো মাথা খারাপ হয় নাই বাড়িতে যা নাইলে কালিমা পড় নাইলে খবর আসছে আবুল হাফকে আমিও গেলাম সবগুলা আমি গেলাম মানে আস্তে আস্তে ভাবতেছে কিছুক্ষণ পরে যে জায়গা থেকে রসুল পাকের বিরুদ্ধে আইন পাশ করে মাথা কাটতে চাইছিল ওই জায়গায় দাঁড়াইয়া হজরত অমর আজান দিলেন আজান সতর मानस गाली दीबे मारे जंगी बोल जंगी किस आसे जाए তোমাদেরকে কেউ বলবে হাত কেটে দেব পা ভেঙে ফেলব গলা ধাক্কা দিয়ে বুড়িগঙ্গে ফালাই দেবো তোর বাবার কপাল বেটা শয়তান কস গাড় ধাক্কা দিয়ে ফালাই দিবে বুড়িগঙ্গে দিবে হাত পা ভেঙে দিবে মনে হইতে যে আমরা মানে বাইসা বাইসে আসছি কি আমাদের কিচ্ছু নাই আরে যারা এই সমস্ত কথা বলে না তো রাষ্ট্রের কামলার কর্মচারী ঠিক কি না বলেন আমরা রাষ্ট্রের মালিক আমাদের ট্যাক্সের টাকায় আপনারা চলেন লজ্জা হয় না মালিকের খাইয়া মালিকের বিরোধিতা করেন এই কাজ তো কুকুরও করে না ঠিক কি বলেন কুকুরও যে মালিক খাওয়ায় এই মালিকের দরজায় পাড়াদারি করে এর কারণ আছে অনেকগুলা কষ্ট পাচ্ছেন আপনারা অনেকগুলা কারণ আছে এর কারণ হলো রাগ করবেন না তো কোরআন শরীফ সিলেননি কোরআন শরীফ কই ইনশাল্লাহ মানে আগামীতে চিনবেন চিনেন না এই কোরআন শরীফে তো চিনেন বলছেন আপনার এই কোরআন শরীফে বানাইছেন মসজিদে বাচ্চাদের পড়াবার বই কোরআন শরীফকে বানিয়েছেন জানাজার জিয়ারত করবার বই কোরআনকে বানিয়েছেন সবে বরাত আর সবে কদরে খতম পড়বার বই কোরআনকে বানিয়েছেন কেউ মইরা গেলে তার বাড়িতে দশ জন মিলে খতম পড়ে দুইশো টাকা করে পাওয়ার বই কোরআনকে বানিয়েছেন তাবিজ আর কবজ দেওয়ার বই বলেন এগুলার জন্য কোরআন নাজিল হয় নাই কোরআন আর দিন মানে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা কোরআন এখানে থাকবার জিনিস না কোরআন থাকবে পার্লামেন্টে কথা বলেন না কেন আমি যদি আপনাদের নোয়াখালিতে আগামী এক শত বৎসর বাস করি সালাদ পড়ো সোদ খাইও না গোস্ট খাইও না 
भारप्राप्त कर्मकर्ता जाके बला थाना ओसि अटकै चालान दीबे हटात कर डाकत बड़ नेता केंद्र लीडर फोन दिए हेलो कथा दिन समाज समाज के परिशुद्ध करो दिन पथे आस कष्ट न सिंगापुर कानाडा जाये रास्ता दूस मस्जिद सकल मुसलमान घर थे सकाल बेला कुरान तेलावत 
উমরকে ফজরের নামাজে খঞ্জর দিয়ে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে এই চেয়ারে বসে সত্য কথা বলবার অপরাধে হজরত উসমানকে কোরআন তিলাবতরত অবস্থায় শহীদ করে দেওয়া হয়েছে আপনি ইমাম সাহেব এই চেয়ারে বসে সত্য বলবেন যতক্ষণ পর্যন্ত জীবন আছে ঠিক কিনা বলেন আপনি বলেন নাকি চাকরি যাই বোগা তা আপনার চাকরি গেলে সমস্যা কি আপনারা চাকরি করতে কইছে কেটা আল্লাহ বলছেন অবিস সামা এর কম সকলের রিজিক তো আসমানে না বলেন নাই কেন কোরআন থিসিস করো না আল্লাহ বলছেন গোলাম শোন তুই যখন তোর বাবার পিঠে নাপাক বিদ্যুটে এক ফুটা পানি ছিলে দুর্গন্ধযুক্ত এরও এক হাজার বছর আগে তোর রিজিকের ফায়সলা করেছে কেন আপনি করেন ইমাম সাহেব সত্য বাস করেন না কারণ করলে চাকরি কথা কয় না কেন ঘুরাইয়া ঘুরাই ওয়াস করে শুধু গুরুস্থানের ওয়াস সুমান আল্লাহ সুমান আল্লাহ সব সুমান আল্লাহর ওয়াস করে বাদ দেন ইমাম সাহেবরা দায়ী আপনি সত্য ওয়াস করে না শুধু ইমাম সাহেব দায়ী নাই আমার কথা রাগ করেন আমি কি আসছি এলাকায় কোনোদিন তাহলে আমি তো কবরে চিনি না এটাই তো সত্য শোনেন এরপরে আরেকটা লোক দায়ী এরা হচ্ছে মসজিদের কমিটি বাংলাদেশের ম্যাক্সিমাম মসজিদের সভাপতি সুদকুর কেশিয়ার ঘুসকুর আর সেক্রেটারি দুর্নীতি বাজার চাঁদাবাজ আপনারা মনে করতেছেন কেন জানি এরে আনছে ইজ্জতটা তো মাইরা ফেলাইতেছে জীবনে আসার দরকার নাই কিন্তু আমি একটাই বুঝি সত্য কথা আমার যদি এক হাজার নাই দশ হাজার প্রোগ্রাম ইন্টারনেটে দেখেন এই মিষ্টি মিষ্টি ওয়াজ আমার দ্বারা হবে না এগুলো চলে না ইমাম সাহেব চিন্তা করছে আল্লাহ যা করে আজকে সুদের যা ঘটছে ঘটছে ইমাম সাহেব চিন্তা করছে যা চাকরি থাকার যাক আগামী জুম্মায় সুদের বিরুদ্ধে ওয়াজ হবে কিসের বিরুদ্ধে সুদের বিরুদ্ধে জুম্মাবাই উঠতেই না আহমদ হুয়ানু সল্লি আল্লাহ বইলা সুদের ওয়া শুরু করছে ডাইন দিকে তাকায় দেখে সভাপতি এলাকার সব থেকে বড় সুদের কারবারি ইমাম সাহেব ও রে আল্লাহ রে আল্লাহ চাকরি তো নাই দেখতেছি করলামটা কি কয় তাইলে যাক যারা ঘুষের বিরুদ্ধে ঘুষ খায় বেদের বিরুদ্ধে ওয়াজ হবে না আমাদ হবে ঘুষের ওয়াজ শুরু করতে সুদেরটা পাল্টাইয়া বাম দিকে তাকায় দেখে সেক্রেটারি সাবেক দারোগা কি কইছি দারোগা ঘুষ খাইতে খাইতে আপনাদের রোডের সিএনজি ড্রাইভারের কাছ থেকে সিগারেটের রোড দেখো খাইছে মিথ্যা বলছি যা দে তা খায় দে সিগারেটের রোড দেখ দিল ওইব দে খাওয়া লাগবে ইমাম সাহেব কো আল্লাহ চাকরি তো দেখতেছি লাল বাত্তি এখন কি করি কতলে দুটা বাদ যারা বিধবার বাতার টাকা বৃদ্ধের বাতার টাকা বাচ্চাদের স্কুলের দুধের টাকা এগুলো মাইরা খায় হেদের বিরুদ্ধে একটা ওয়াশ করে দিই এরা দুজনের বিরুদ্ধে দরকার নাই না আমাদের কয়ে যখন হেই ওয়াশ শুরু করছে সামনে টাকায় দেখে মাঝখানে সেক্রেটারি কেশিয়ার বৈশা আছে সাবেক চেয়ারম্যান কি সাবেক বিধবার বাতার টাকা বৃদ্ধের বাতার টাকা বাচ্চাদের স্কুলের টাকা মসজিদের টাকা মাদ্রাসার টাকা সব খাইয়া মরা মানুষের কাফন বিক্রি করো খাইছে কথা কন না কেন আরে সব না ভালো মানুষ আছে 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 ভালো না কয় আছে ইমাম সাব চিন্তা করলো রে আল্লাহ এখন তো দেখতেছি তিনোটা সামনা সামনে তো চাকরি তো নাই আগামী মাসে পাঁচশো টাকা বেতন বাড়াইয়া দিলাম ঠিক না বলেন বেতন বাড়াইতেছ না আল্লাহ কয় খবরে আয় আমার কাছে আয় বাইর করবো পাঁচশো টাকা কথা কন না কেন তা সোজা ইসলাম এত সহজ ইসলাম সমাজ বিষাক্ত দিন নয় এজন্য সমাজের ভিতরে দিন পৌঁছে দেওয়া দরকার আছে না নাই এখন এলাকার কাছে মোড়লদের কথা কই এটা কইলে আবার রাগ করে ফেলা কিনা তো রাগ করলে কি হইল আমি কারো চিনি নাকি 
এলাকে সব এলাকা না কিছু মোড়ল থাকে মাতব্বর এলাকার লিডার থাকে সব জায়গায় না কিছু জায়গায় তো খারাপ পাওয়া যায় হে এক কাপ লাল চা খাইয়া এদিকের বিচার এদিকে দেয়া দেয় এইটা এলাকায় নাই একবারে অরিজিনাল সত্য কথা কন আর যদি কোন আঙ্কেল এই যে এটা এটা কি পাঁচশো তো বা পাঁচ হাজার তাহলে মামলার ইজার থেকে আপনার নাম কাইটিয়া মসজিদের ইমামের নাম ঢুকাই দিব ঠিক না আল্লাহ কয় কিরে শয়তান এত কিছু কইরা পাবলিকে জ্বালাইয়া चलबे हराम ছেলের সম্পদ দে বাবা মেরে দেয় না আছে না ছেলের দে মেরে দেয় না কত বড় বাপ শয়তান যাওয়ার সময় হজে যাওয়ার সময় সব বন্টন করে দিয়ে যাই ছেলের দিছে সব মেরে পাঁচশো টাকা দিয়ে গেছে একটা মিষ্টি খাইস হজে গিয়ে কো আল্লাহ আমি সব দিয়ে আইসি আল্লাহকে মেরে দিলে না কহের তো বিয়া দিয়ে দিছি আল্লাহকে আয় কবরে আয় তুই মেরে ঠকাইলে কেন বাবা মারা যাওয়ার সময় সম্পত্তি ভাইয়ের কাছে দিছিল এখন বাতিজা বড় হয়েছে বাতিজারে সম্পদ দেয় না সব নিজের নামে লিখে নিছে এগুলা নাই তিনার সব সম্পদ নিজের নামে লিখে নিছে আচ্ছা বলে এতগুলা কাজ করার পরে এতগুলা কাজ করার পরে কেমনি আপনি আমি মুসলমান দাবি করি বলেন তো আমাকে আপনারা আমাকে বলেন তো আপনাদের এলাকা এই তো মসজিদ নেই তো মসজিদ আপনাদের এলাকায় মসজিদ আছে না কোনো দিন শুনছেন নি কোনো ইমাম সাব দোয়া করতেছে আল্লাহ আমার মসজিদের মুসল্লিদের কপালে ডাবল ঢাডা বলা দোয়া করতে কয়া লাগবে আপনাদের না শুনছেন তো ডাবল না শুধু নর্মাল ঠাডা ফলা এই দোয়া করছে সত্য কথা কান করে নাই ইমাম সাহেব প্রতিদিন দোয়া করে আল্লাহ আমার মসজিদের মুসল্লির হায়াত বাড়াও রিজিক বাড়াও সুস্থ রাখো কয় না এইভাবে ইমাম দোয়া করলো আর এই মুসল্লি মসজিদ থেকে বাইরিয়া সায়ের দোকানে গিয়া ইমামের বদনাম শুরু করে দেয় ঠিক কি না বলেন যা কই মুসব সত্য কথা কো একবার বাস্তব সমাজ কত খারাপ আর কিছু লোক আছে আচ্ছা আপনারা বলেন তো আপনাদের ইউনিয়নের নাম কি আট নং বিশবাগ ইউনিয়ন পুরো ইউনিয়নের চেয়ারম্যান কয়জন সত্য কথা কন আপনারা একজন আর মসজিদের চেয়ারম্যান কয়জন নাই করে মসজিদের চেয়ার থাকে না চেয়ার থাকে না মসজিদে চেয়ার কেন মসজিদে এটা কি চেয়ারম্যানের অফিস চেয়ার কেন কেন কন আমারে শুধু ফালতু চলতেছেন সমাজে মসজিদের চেয়ার কেন সারা রাস্তা ঘাট বউর বাড়ি স্বামীর বাড়ি জামাইয়ের বাড়ি বাচ্চার বাড়ি সবার বাড়ি ঘুরে ফিরে খায় মাঠে ময়দানে ঘুরে বাজার টার করে পাঁচ তালা ছয় তালায় উঠে মসজিদে গেলেই চেয়ারম্যান কথা কন মসজিদে গেলে হাত পা ভাঙ্গে যা কি রে এতক্ষণ ভালো ছিল আমার কাছে এসে এমন করছ কেন আমার কাছে আসলে হাত পা ভাঙ্গে যায় কেন কি বলেন তো এই এতগুলা অন্যায় থাকবার পরে সমাজ কিসের শান্তির আশা করে সব মসজিদ এজন্য আমি বলে দিলাম আমি মনে রাখবেন যে কারো কাছ থেকে ফতুয়া নিয়ে আসেন দুনিয়ার আমি বলে দিলাম যে মসজিদের চেয়ার পাইবেন সবগুলো পেট্রোল লাগা জ্বালাইয়া দেন ঠিক কি না বলেন কিসের চেয়ার আল্লাহর সামনে গেছে সবার চেয়ারে বসো পশ্চিম দিকে পা দিয়ে বাবা নামাজ পড় ঠিক না যেভাবে পারিস নামাজ পড় কিন্তু সব যখন করতে পারো তুমি দাঁড়াতে পারো তুমি দাঁড়াতে পারো তুমি বসছো কেন তুমি যতক্ষণ দাঁড়াতে পারো দাঁড়াইয়া থাকবা
যতক্ষণ দাঁড়াতে পারো দাঁড়ায় থাকবা ডাক্তার যদি বলে শুধুমাত্র রুকুশেষ দেয় গেলে তোমার হাড্ডিতে প্রবলেম ওই সময় তুমি চেয়ারে বসতে না ওই সময় তুমি টুলে বসবা টুলে চেয়ার না কিসে বলছি চেয়ার তো বসে এই না ছড়ে এভাবে হেলাই দেয় বাপ রে বাবা আল্লাহ কি রে জমিদার আমার সামনে এই যে জমিদার হ্যাঁ চেয়ারে বসছ আমার সামনে এসা এই জন্য টুল দিবেন টুল টুল তো বুঝবেন হেলান দেওয়া যায় না যতক্ষণ আছেন তখন বসে থাকবেন কিন্তু দাঁড়াতে হলে দাঁড়াবেন চেয়ার যে মসজিদে পাইবেন আগুন ধরাই দিবেন কথা কন চেয়ারে বসবেন আপনি নামাজে আপনার জানা দরকার আমি যে বলতেছি এগুলো রাগ করার কিছু না আপনি জানবেন মাস আল্লাহ সত্যিকার অর্থে এটা যাইস কি না এটা আপনি জানবেন মাস আল্লাহ কেন চেয়ারে বসবেন আপনি আপনি যদি কষ্ট হয় ডাইরেক্ট মসজিদে বসে যাবেন পারবেন না বৈশাখ পাওয়ারে পশ্চিম দিকে দিয়ে দেন আল্লাহ কয়েছে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু আমার সামনে জমিদার গিরি দেখাইস না আল্লাহ বলছেন শুনো এই দুনিয়ার চৌধুরী বাড়ির চৌধুরী বাড়ি থাকবে চৌধুরী থাকবেন না শিল্পপতির বাড়ির দেখেন আপনাদের নোয়াখালীর পাটেক্সের মালিক হয়ে গেছে না কোটি কোটি টাকার সম্পদ যমুনার মালিক নুরুল ইসলাম বাবুল মরে গেছে হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ কবরে দেখবার মতো জিয়ারত করবার মতো লোক নাই কার জন্য রাইখা যাচ্ছে না কার জন্য মানে রাখবেন এই জন্য বললাম চৌধুরী বাড়ির চৌধুরী বাড়ি থাকবে চৌধুরী থাকবেন না খান সাহেবের বাড়ির খান সাহেবের বাড়ি থাকবে খান সাহেব থাকবেন না শিল্পপতির বাড়ির শিল্পপতির বাড়ি থাকবে শিল্পপতি থাকবেন না চেয়ারম্যানের বাড়ির চেয়ারম্যান বাড়ি থাকবে চেয়ারম্যান থাকবেন না আপনার তৈরি করা বাড়ি থাকবে থাকবেন না আপনি আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে বিশ বছর আগে চল্লিশ বছর আগে আপনাদের মসজিদে অনেক লোক নামাজ পড়তো পড়তো না এখন এরা আর নাই মরে গেছে এখন আপনি আসছেন মসজিদ ঠিকই আছে আগে একজন ইমাম ছিলেন এখন আর নাই যখন ইমাম ছিল সবাই তাকে মনে করেছে এখন নাই কেউ মনে করে না আপনার জায়গায় আরো কত লোক নামাজ পড়ে গেছে নাই আপনিও থাকবেন না আপনিও থাকবেন না এটা মাথায় রাখেন আপনি কবরে চলে যাবেন তো কি নিয়ে যাইবেন প্রধানত কয় কারণ চার কারণে মানুষ জাহান নামে যাবে এক নম্বর আল্লাহ বলবেন কি রে ঠকাইয়া <laughs> খাইছি <laughs> কই যাইবেন কই যাবেন রসুলে পাক ইন্তেকালের আগে চিৎকার করে বলেছেন আসালাত আসালাত আপনি আমাদের সময় গুমান এর চাইতে বড় কষ্টের কি হতে পারে আল্লাহ না গুমাইয়া গভীর রাত্রি ডাইকে বলতেছে হাইয়া আল আসালা তুই যে বালিশের নিচে গোমাইছিস তুই জানিস না তোর বালিশের নিচে আজরাইল বসা প্রথম হিসাব হবে নামাজের কিসের হিসাব 
তো নামাজে গিয়ে তো স্পিরিটে পড়ে ইমাম সাহেব কি বলে হেও জানে না আর তারাবিতে মনে হইতেছে আমেরিকা তারাবি যখন চলে মসজিদে তখন মনে হয় হেলিকপ্টার চলতেছে শুধু ঠাস 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 আওয়াজ হঠাৎ মনে হচ্ছে আল্লাহ আকবার মানে রুকিতে যাও যাওয়ার আগে কয় স্বামী আল্লাহ হলি মান পাবলিক খুব ভালো ইমাম সাহেব পাইছি পঁচিশ মিনিটে বিশ লেখা শেষ ঠিক না আল্লাহ কয় ঠিক আছে মনে রাখিস আমি বলছি আল্লাহ বলছে মনে রাখিস তার ছেলে বিদেশ থেকে চিঠি পাঠাই তো কত সুন্দর আস্তে আস্তে বানান কইরা জের জবর পেশ এর পর সৈকার দীর্ঘ ঠিক কইরে টাইনা টাইনা বুঝে বুঝে পড়লো আর আমার কাছে আসছে ক কিচ্ছু বুঝে না নামাজকে তো গুরুত্ব দিবেন ঠিকই নামাজ তো আপনারা পড়েন বাচ্চারা মিথ্যা কথা কইবেন না এদের ছোট ছোট বাচ্চা এদেরকে আপনারা মসজিদে নিয়ে যান মারামারি কন একটু কন মারামারি হয় না মসজিদে গেলে বাচ্চারা মারামারি করে এই জন্য বাচ্চাদেরকে নেয় না অনেক মসজিদ সাইনবোর্ড লাগায় দেয় ছোটো ছোটো বাচ্চাদেরকে মসজিদে নিয়ে আসবেন না এরা মসজিদে এসে মারামারি করে আর যদি কোন ছেলে দুষ্টামি করে মুসলিরা কয় তোর বাপকে ডারে তোর বাপ ছিল শয়তান তোর মালটা ডাবুল শয়তান আর দুই শয়তানে মিলে তিন নম্বর শয়তানের জন্ম দিস ঠিক না বলেন মসজিদে এসে শুধু দুষ্টামি করে যদি কোনো মুসল্লি কথা শোনেন কি বলতে চাই মসজিদে বাচ্চাদেরকে শুধু নিয়ে যাবেন না খেলাধুলার জন্য মসজিদে বাচ্চাদেরকে পাঠাবেন বাচ্চাদের খেলার জায়গা মসজিদ বাচ্চাকে সিনেমা হলে যাবে অবশ্যই বাচ্চারা মসজিদে আসবে এরা খেলাধুলা করবে গ্লাস ভাঙবে কাক ভাঙবে ফ্যান ভাঙে দিবে এগুলো হচ্ছে সৌন্দর্য আল্লাহ বলেছেন জন্নাতুল ফিরদাউসের মসজিদে বাচ্চারা দৌড়াবে আর খেলাধুলা করবে বাচ্চাদেরকে মসজিদে গেল নামাজ ভেঙে জায়গা এই তো বাচ্চা ছয় সাত আট বছরের বাচ্চা ও তো আট বছরে মসজিদে গেছে আর তুমি তো আট বছর বয়সে পাতার বিড়ি খাইছো পাতার বিড়ি ঠিক কেন বলে তুমি যে বয়সে পাতার বিড়ি টানছো একবার লঙ্গি উল্টে মানুষের গান গাইছো বেদের মেয়ে জুস না এই বয়সে তো সে মসজিদে যায় এই বয়সে তো বাচ্চাটা মসজিদে গেছে তাকে আপনি মসজিদ থেকে বাইর করে দেন এই জন্য মনে রাখবেন বাচ্চাদেরকে মসজিদ থেকে পুরো গ্রামে যত বাচ্চা পাইবেন ছোট ছোট সাত আট বছর বয়সের ছেলে মেয়ে সবগুলার মসজিদে নিয়ে আসবেন ওরা খেলবে দুষ্টামি করবে মসজিদের ভিতরে আর যেই মুসল্লি বলবে বাচ্চারা দুষ্টামি করে কেন ঘাট ধরে মুসল্লিকে বের করে দিবেন আপনি কিসের মুসল্লি বাচ্চারা মসজিদে আসে দুষ্টামি করলে তোমার খারাপ লাগে বাচ্চাদের জায়গা হচ্ছে মসজিদ ওদের দুষ্টামের জায়গা মসজিদ ওদেরকে মসজিদ থেকে বাইর করে দিয়েন না ওদেরকে মসজিদে রাখেন এরা ছুটো এখন যদি মসজিদে আসা শিখে বড় হয়ে গেলে মসজিদ ছাড়বে না আর আপনি তো বুড়া বয়সে মসজিদে আসেন গড়ে তো বউ দেখতে পারে না ছেলের বউ দেখতে পারে না সবগুলা কে আপনি জান না বুড়ো ইসেন কেন মসজিদে যেতে পারেন না কথা বলবেন কেন মসজিদে এখন শুধু ইমাম গাই মাম লঙ্গি এখানে রাখছো কেন পা বিজা নাই কেন বাথরুম ময়লা কেন কোহের এমনে কামলা রাখছে কি সমাজ চিন্তা করেন এই সমাজে কিসের শান্তি এই জন্য বাচ্চাদেরকে মসজিদ থেকে বের করবেন না সকল বাচ্চাদেরকে আরে তোমার আমার দোয়া তো আল্লাহর কাছে কবুল না হতে পারে আমরা তো গুণাগার না আপনারা ফেরেস্তা মনে হইতেছে মনে হয় মনে হইতেছে খুব ফেরেস্তা এরা গুণার ঘাটতি নিয়ে হাঁটতেছেন আমরা তো গুণাগার আমাদের দোয়া কবুল হতে না পারে কেন আপনি তো তালা বাবা সালা বাবা লেংটা বাবা কুত্তা বাবার মরি দুইছেন কথা কন পিসাব নামাজ পড়ে না মুরিদ নামাজ পড়ে না পিসাব গাঞ্জা খায় আর হেরা আরেকটা খায় আপনার তো দোয়া কবুল হবে না 
মসজিদে যদি দোয়া কবুল হয় এই এই বাচ্চার কারণে এই মাসুম বাচ্চার কারণে দোয়া কবুল এই মাসুম বাচ্চার কারণে দোয়া কবুল হবে এই যে রসুল বলছেন তোমরা যখন হাত উঠাও তখন মাসুমদেরকে কাছে রাখো বাচ্চাদেরকে কাছে রাখো ওরা আমিন আমিন বলবে আর ওদের আমিন আমিন আমি আল্লাহ ফিরিয়ে দিতে পারি না কবুল করে মাফ করে দেয় বাচ্চাদেরকে রাখবেন না আপনি জানেন রসুলে পাক বাচ্চাদেরকে মসজিদে নিতেন বাচ্চাদের মসজিদের ভিতরে খেলাধুলা করত আজও পৃথিবীর অনেক দেশের মসজিদ আছে সব দরজা খোলা থাকে বাচ্চারা খেলায় দুষ্টামি করে এটাই এটা সৌন্দর্য বাচ্চারা মসজিদে আসবে ইসলামের মৌলিক নীতিমালা হচ্ছে বাচ্চারা মসজিদে থাকবে ওরা মসজিদ থেকে বের হবে না আপনারা জানেন হাজাতে মরিয়ামকে জন্মের পরে কোথায় রাখা হয়েছিল কথা কন ও তো মেয়ে ও তো মহিলা ও মেয়ে মানুষ এরপর তার মামা তার মা मस्जिदे कष्ट कथा घंटा मुसल्लिमी <laughs> কিন্তু এখানে তো সাহাবাহ কারাম ইমাম তো বিশ্বনবী কেউ কথা বলতেছেন না দীর্ঘ আধা ঘন্টা পরে রসুলের পাক মাথা উঠাইলেন নামাজ শেষ হলো সাহাবাহ কারাম ধরলেন ইয়ার রসুল আল্লাহ আপনাকে বলতে হবে এত লম্বা শেষদা দিয়েছেন কেন নাকি জিব্রাইল আসছিল ওহাই নিয়া নাকি কোনো ঘটনা ঘটছে নবীজি বলেন না রে সব ঠিক মতো ছিল আমি যখন নামাজে গেছি শেষ দায় তো ওই যে আমার নাতি একটা আছে না নাতি হুসাইন नाम আর যদি মসজিদ থেকে যায় জিন্দেগিতে যদি না আসে তাহলে আমি অপরাধী হয়ে যাব কেন মসজিদ থেকে বাইর করলাম আর আমি যদি নামাইয়া দিই তাহলে কাঁদবে কেন আমি নামাইয়া দিলাম আমি চিন্তা করতেছি আমি চিন্তা করতেছি বললাম খেলুক যতক্ষণ তার খেলা শেষ হবে না ততক্ষণ আমিও মাথা উঠাবো না কেমন ছিল ইসলাম কেমন ছিলেন নবী আর কে মনে ভালাইছেন আপনারা আমি যে বললেন শোনো সাহাবিরা আমার আল্লাহ 